আমার কি আমাকে তো তোমরা সবাই কম বেশি চেনো মার্টিন কে আমি চিনি তোমাদের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আজকে আমি ওকে ডাকছি খুব ব্যস্ত মানুষ ভীষণ ব্যস্ত এবং সবচেয়ে বড় কথা সে একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মার্টিন সঙ্গে আমার পরিচয় হয় আমার সঙ্গে সে কাজ করার একটা সুযোগ হয় সেই সুযোগে আমি দেখি যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের মডেল বলতে যদি কিছু বোঝা হি ইজ ওয়ান অফ দেম সে খুব একটা সাকসেসফুল ইঞ্জিনিয়ার ভীষণ সাকসেসফুল ও কিন্তু মার্সিডিজ গাড়ি নেই ও একটা কম দামি গাড়ি নিজে চালায় ওর ওয়ার্কশপটা খুব ছোট ওয়ার্কশপের ভিতরে মনি মুক্তাতে ভর্তি মনি মুক্তা মনি মুক্তা মানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য দেখুন মনি মুক্তা হাতুর ফাটা দেখুন এই জন্য আমি ওকে ডেকে আনিছি যে ও একটু বলুক যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা এখানে কোটি কোটি টাকা আগেকার মালিক না হলো গর্ব করার মতন আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছে হি জোয়ান অফ দেম আরেকজন তোমরা অনেকে চিনবে হাসারি অং সাহেব উনিও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমি তাকেও আজকে দাওয়াত করছি সে অন্যত্র ব্যস্ত আছে ও সারাক্ষণ ব্যস্ত হবে সবাই দাওয়াত করে ওর কথা এত সুন্দর ওর কাজ এত সুন্দর ওর চেহারা এত সুন্দর যে ওকে সবাই আটকে রাখে আমার অনুরোধে সে আসতে রাজি হয়েছে তার জন্য অপেক্ষা করো তো মার্টিনের কথা বলে শুনো আমি ওর সঙ্গে পরে বলবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ খালি সাহেবকে উনি আমার সম্পর্কে একটু সবসময় একটু বেশি করে বলে তার কারণ হচ্ছে রতনের রতন চিনে তো উনি যেরকম টেকনিক্যাল লোক ইনোভেটিভ লোক যার কারণে উনি যখন তার ভিতরে ওনার ছায়া দেখতে পায় তখন তাকে তার ভালো লাগে আর এই ভালো লাগা থেকে অনেক কিছু বলে ফেলে আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইট এবং আজকে মঞ্চ উপবিষ্ট সবার সভাপতি প্রশিক্ষক বৃন্দ এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ এই আইবিএম প্রতিষ্ঠানের সকলকে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে যাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান আমি আজকে তাদের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তৃতা দিতে আসি নাই আমি বক্তৃতা দেব না আমি আসলে তোমাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই তোমরা একটু অনুগ্রহপূর্বক মোবাইল টেপা টিভিটা একটু বন্ধ করো আর একটু অ্যাটেনশন দাও তোমরা যে এখানে যে প্রতিষ্ঠানে যে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছ এই শিক্ষা যে বিনিময়টা হয় কিসের মাধ্যমে হয় বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদেরকে কিছু বাক্য দিচ্ছে সেই বাক্যের সাহায্যে তোমরা কোনো একটা জ্ঞান অর্জন করতেছ তোমরা তোমাদের সেই জ্ঞানটাকে আবার ফিডব্যাক দিচ্ছ এই যে বাক্য বিনিময় এই বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করি আজকে এই যে সবার আয়োজন এই সবার আয়োজনে এই যে এত সুন্দর সুন্দর এতক্ষণ আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম যে অনেক স্টুডেন্ট যারা আজকে বিদায় নিবে এবং নতুনরা যারা আজকে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে তোমরা যুক্ত হয়েছ এদের অনেকের বক্তব্য আমি শুনছিলাম অনেকে বেশ আবেগ মিশ্রিত কথা বলতেছে আবেগ মানে হচ্ছে যে মানুষের একটা হৃদয় আছে সেই হৃদয় দিয়ে যখন মানুষ উপলব্ধি করে আবেগে আপ্লুত হয় তখন সেই জিনিসগুলি আসলে খুব সুন্দর হয়ে ওঠে আমাদের কাছে তো আজকে আমি তোমাদের সাথে আসলে বাক্য বিনিময় করব কোনো বক্তৃতা দিব না তোমাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারো যে গুরু কাকে বলে শিক্ষক তোমাদের প্রথম গুরু কে তোমাদের মা তারপরে বাবা তারপরে স্কুলের শিক্ষক মন্ডলী এরপরে এখন তোমরা এখান থেকে কি করছো প্রশিক্ষণ নিচ্ছ তো এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তোমরা তোমাদেরকে কারিগরি দক্ষতায় দক্ষ করে গড়ে তুলছো আমাদের জীবনে আমরা গুরুর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করি তোমরা এখানে যে পড়াশোনা করতেছ যে ট্রেনিং নিচ্ছ এখান থেকে হয়তো তোমরা একটা সার্টিফিকেট পাবে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং একটা সার্টিফিকেট তোমরা হয়তো পাবে কিন্তু আসলে কিন্তু তোমরা ইঞ্জিনিয়ার এখনো হও নাই তোমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে ঢুকতে হবে সেখানে যারা অভিজ্ঞ লোকজন থাকবে যাদের তিরিশ বছর চল্লিশ বছর এক্সপিরিয়েন্স তাদের সেই জ্ঞানটাকে যখন তোমরা তোমাদের ভিতরে নিবে তখন তোমাদের সেই দক্ষতা তৈরি হবে এবং তখন তোমরা নিজেদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বলে দাবি করতে পারবা আর এই যে আমরা যে ইঞ্জিনিয়ারিং করি বা ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যে ট্রেনিং করছি এই ইঞ্জিনিয়ার অর্থ কি তোমরা কেউ বলতে পারো হ্যাঁ প্রকৌশলী এটা হচ্ছে হলো তোমরা তর্জমা করলা ইঞ্জিনিয়ারের তর্জমা 
ইঞ্জিনিয়ার শব্দটা আসছে হলো লেটিন একটা সব ভাষা থেকে যার অর্থ হলো চালাক এই চালাক সেই চালাক না আমরা চালাকি বলতে যেটা বুঝি সেই চালাকি এটা না চালাকি একটা আছে না যে আমি এই ছোট মানুষকে আমার হাতের মধ্যে রেখে দেখাইলাম যে এটার ভিতরে কিছু একটা আছে সে লাফালাফি করলো আমি হাতটা খুলে দিলাম কিছু নাই মানে আমি তার সাথে একটা চালাকি করলাম এই চালাকি না মানুষকে পোকা বানানোর জন্য অনেকে চালাকি করে সেটা না এই ইঞ্জিনিয়ারিংটা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে চালাক বলা হয় এই কারণে যে তারা নিজের সাথে চালাকি করে তারা তাদের কাজের সাথে চালাকি করে তারা মেশিনের সাথে চালাকি করে তারা ডিজাইনের সাথে চালাকি করে এই যে তাদের চতুরতা জ্ঞান এইটাকে বোঝানো হয়েছে তো তোমাদেরকে সেই জায়গায় পৌঁছাইতে হবে এর জন্য প্রচুর সাধনার দরকার পরিশ্রমের দরকার ধৈর্যের দরকার গুলশানে যখন ছিল সেই প্রতিষ্ঠানে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমরা গিয়েছিলাম আমি এবং খালিদ সাহেব সেখানে আমরা একটু বক্তব্য দিয়েছিলাম এর মধ্যে আমি তখন তাদেরকে নতুন প্রযুক্তি পিএলসি অটোমেশন ক্যাট ডিজাইন থ্রি ডি ডিজাইন এগুলি নিয়ে তাদেরকে কিছু কথা বলেছিলাম তো সেখান থেকে একটি ছেলে পাশ করে বের হয়ে যাওয়ার পরে সে এখন অটোমেশন পিএলসি প্রোগ্রামিং এগুলির উপরে সে তার নিজস্ব বিজনেস দাঁড় করিয়েছে তার ওখানে অনেক লোকজন কাজ করে এবং সে একজন সফল ব্যবসায়ী বর্তমানে এবং সে সবসময় বলে যে সে নাকি আমার কথা শোনার পরে সে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাজে সে মনোযোগী হয়েছে এবং সেখান থেকে তার আজকের এই অবস্থা তো তোমাদেরকে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি কিন্তু কিছু না ওইখানে আমি যে কথাগুলি বলেছিলাম যে বাক্য তার ভিতরে প্রবেশ করেছিল সেইটাকে সে তার অন্তরে ধারণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী সে কাজ করেছে যার কারণে আজকে সে সেই জায়গায় পৌঁছেছে পুরো ক্রেডিটটা হচ্ছে তার ওইখানে আমার কোনো ভূমিকা নাই তো এইখানে আমরা যারা কথা বলতেছি বা বাক্য আদান প্রদান করতেছি এর ভিতর থেকে কখন কোন বাক্যটা তোমার ভিতরে ওইভাবে ঢুকে যাবে সেটা তুমি জানো না ধরো এই বিল্ডিংটা উঁচু একটা বিল্ডিং এখানে রং করতে হবে এখন আগের দিনে ওই রানাররা এক ধরনের বাঁশের কাঠির উপরে পাড়া দিয়ে অনেক উঁচু করে তারা কি করতো হাঁটতো এতে করে কি হয় অনেক লম্বা লম্বা স্ট্রোক দেওয়া যায় তো এটা খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা যেরকম পা দিয়ে মাটিতে হাঁটি ওইটার উপরে দাঁড়িয়ে কিন্তু একটা লোক হাঁটতে পারে তো যদি একটা রং মিস্ত্রি ওরকম একটা লাঠির উপরে দাঁড়িয়ে সে রং করে যায় আর একজন যদি লেটারের ভিতরে বারবার উঠতেছে নামতেছে উঠতেছে নামতেছে তাহলে কে তাড়াতাড়ি করবে কাজটা যে ওই যে লাঠির উপরে দাঁড়িয়ে সে নর্মালভাবে সে কাজ করে যাচ্ছে সে কিন্তু স্মার্টলি কাজটা করলো সে কিন্তু খুব দ্রুত কাজটা করে ফেলতে পারবে যারা আমরা সাধারণ জ্ঞানে কাজগুলি করি তাদের চিন্তা ভাবনা একরকম আর যারা একটু ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে একটু ক্রিয়েটিভভাবে কোনো কিছু করতে যায় তারা কিন্তু ওই কাজটা খুব সুন্দরভাবে করতে পারে এবং তারা অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারে এই জন্য আমাদের কাজের ভিতরে ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে আমরা একটু অন্যদের থেকে আলাদা হব একটু অন্য আঙ্গিকে নিজেকে যেন আমরা অন্যদের থেকে একটু আলাদা করতে পারি সবাই যেটা করে আমরা সেটা যদি করি তাহলে আর আমাদেরকে কেউ আলাদা করে চিনবে না আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন ফেসিলিটিজের সমস্যা আমরা পড়ি অনেক সময় অনেকে বলে যে আমার তো এটা নাই আমার ওইটা নাই আমি কিভাবে করব এই চিন্তা ভাবনা করা যাবে না আমার কি আছে সেটা দিয়ে আমি কিভাবে করব সেই চিন্তাটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা অনেক কঠিন কাজ খুব অল্প পরিসরে করতে পারি আমাদের দেশে যারা ড্রাইভার গাড়ি চালায় আর আমেরিকাতে যে ড্রাইভার গাড়ি চালায় এদের মধ্যে পার্থক্য কি জানো ওই আমেরিকার ড্রাইভার হচ্ছে লাল বাতি সবুজ বাতি হলুদ বাতি এইটুক বুঝলেই চলে ওর আর এর বেশি কিছু জানা লাগে না কিন্তু আমাদের দেশে যে ড্রাইভার গাড়ি চালায় তার মিনিটে দুইশো ক্যালকুলেশন করতে হয় কোন টাকার সামনে লাভ দিয়ে পড়বে সে জানে না রিক্সা একটা ঢুকাই দিল হ্যাঁ তো এই সমস্ত কারণে কি হয় আমাদের দেশের ড্রাইভারদের এক্সপিরিয়েন্স ওদের থেকে অনেক বেশি তার কারণ সে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো তুমি যদি তোমার সমস্যাকে সমস্যা মনে করো তাহলে তুমি আগাইতে পারবে না তোমাকে মনে করতে হবে এই সমস্যাকে দেওয়া হয়েছে তোমার ক্রিয়েটিভিটিকে বাড়ানোর জন্য তুমি এটাকে ব্যবহার করে কিভাবে তুমি এগিয়ে যাও
এখান থেকে হয়তো সবাই আমরা পাস করে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাব চাকরি বাকরি করব কেউ হয়তো ব্যবসা করবে কেউ উদ্যোক্তা হবে তোমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আজকে এই প্রতিষ্ঠান এর যাত্রা কেবল শুরু এবং তোমাদের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানকে মানুষ চিনবে তোমাদের কাজের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানকে মানুষ চিনবে এমনি এমনি কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন হবে না এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন হবে তোমাদের মাধ্যমে এটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তোমাদের কাজ তোমাদের যোগ্যতা তোমাদের ব্যবহার আচার আচরণ সব কিছুর মধ্যে থাকবে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম জড়িত অতএব তোমরা আমি অনুরোধ করব তোমরা তোমাদের যোগ্যতার পরিচয় দিবে তোমরা একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলবে তোমরা এখন বর্তমান এই প্রযুক্তির যুগে ফেসবুক ব্যবহার করো ইউটিউব ব্যবহার করো আমি বলবো না যে তোমরা এটা ব্যবহার করো না তোমাদেরকে এটা ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এর ব্যবহার তোমাকে জানতে হবে তুমি কতটুকু সময় এর ভিতরে ব্যয় করবা কতটুকু তুমি এর ভিতর থেকে নেবা কি শিখবা এই জিনিসগুলি বুঝে তোমাকে এর ব্যবহার করতে হবে তুমি যদি সারাক্ষণ অন্যের কন্টেন্ট দেখে দেখে সময়টাকে নষ্ট করে দাও তাহলে তুমি কিছুই করতে পারবো না তুমি ফেসবুক ইউটিউবে তুমি কি দেখবা তুমি যা হতে চাও তুমি যা করতে চাও সেই জিনিসগুলি যখন তুমি দেখবা সেটাকে যখন প্র্যাকটিস করবা তখন এই যে যারা ইউটিউব তৈরি করছে যারা ফেসবুক তৈরি করছে এরা এমন সব অ্যালগারিদম করে রাখছে সেখানে যে তুমি কি চাও সে সেটা জানে এবং সে সেটা বুঝে যাবে একটা সময় দেখবা যে তুমি না চাইতেও তোমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তারা উপহার দেবে বিলিয়ন বিলিয়ন তথ্য এই নেটের ভিতরে আছে এগুলি তোমাকে জানতে হবে শিখতে হবে এর জন্য তুমি যদি অযথা তোমার সময়কে অপচয় করো তাহলে তোমরা এখান থেকে বের হতে পারবে না তোমরা এর ভিতরে ওর ভিতরে ঢুকে যাবে এবং তোমরা তোমাদের এই যে সুন্দর যে সময় এখন তোমাদের যে সময় তোমরা এখন যৌবনে আছো এই যৌবনটা হচ্ছে হলো যুদ্ধে যাবার সময় এই সময়টাকে কাজে লাগাইতে হবে এবং এখনই তোমাদের সময় হচ্ছে যে তোমরা ষোলো ঘন্টা আঠেরো ঘন্টা তোমরা পরিশ্রম করতে পারবা এবং যদি তোমরা সেটা করো তাহলে তোমাদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না তোমরা জানো যে এখন বাংলাদেশ সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য একটি ঘোষণা দিয়েছে আমরা চাই ভবিষ্যতে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে তো স্মার্ট বাংলাদেশ কিভাবে হবে আমরা যদি স্মার্ট না হই আমাদেরকে স্মার্ট হইতে হবে আমাদের কাজকর্ম আমাদের চলাফেরা আমাদের চিন্তা ভাবনা সব কিছু যখন স্মার্ট হবে তখনই বাংলাদেশে স্মার্ট হবে এই জন্য স্মার্ট শব্দের অর্থ কিন্তু চালাক আবার ইঞ্জিনিয়ার শব্দের অর্থ চালাক আমাদেরকে চালাক হইতে হবে চতুর হইতে হবে জ্ঞানী হইতে হবে বুদ্ধিমান হইতে হবে তাহলে আমরা আমাদের কাজকে আরো সুন্দর করতে পারবো আমাদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় চাকরি বাকরি করতে গিয়ে অনেকের হতাশায় ভোগে তার ভিতরে একটা হতাশা কাজ করে যে আমি এই কোম্পানির জন্য জান দিয়ে দিলাম অথচ কোম্পানি আমার বেতন বাড়ায় না এই যে সর্বনাশা চিন্তা এই চিন্তা যেদিন তোমার ভিতরে ঢুকবে তোমার কর্মক্ষমতা হারাই যাবে তুমি কাজ করতে পারবে না তোমার মাথার মধ্যে সারাক্ষণ ঘুরবে যে এই কোম্পানি তো আমাকে ঠকাচ্ছে এ তো আমাকে কিছু দিচ্ছে না আমি কেন কাজ করব তোমার কাজ তোমার স্পৃহা সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে তুমি নিজেকে নিজে ধ্বংস করে ফেলবা তোমাকে চিন্তা করতে হবে তুমি কাজ করো তোমার নিজের জন্য তুমি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করো না যে একজন উদ্যোক্তা হয় যে একজন ব্যবসায়ী হয় সে কি করে সে নিজের জন্য কাজ করে তুমিও কোনো প্রতিষ্ঠানে যে চাকরি করতেছ সেটা তুমি তোমার নিজের জন্য কাজ করতেছ তোমাকে যে অর্থ দেয়া হচ্ছে সেটা তোমার জীবনযাপনের জন্য তোমাকে দেয়া হচ্ছে কিন্তু তুমি সেখান থেকে কি নেবে সেটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে তুমি একটা কাজ করার সুযোগ পেয়েছ সেখান থেকে তুমি শেখার সুযোগ পেয়েছ আবার তুমি পয়সাও পাচ্ছ এরকম পজিটিভ চিন্তা ভাবনা যদি তুমি তোমার ভিতরে তৈরি করতে পারো তাহলে দেখবা তোমার কাজে উৎসাহ আসবে তোমার কাজে কোনো ক্লান্তি থাকবে না তুমি তর তর করে এগিয়ে যাবে যারা হাত দিয়ে কাজ করে 
তারা হচ্ছে শ্রমিক আর যারা কাজের হাতের সাথে মাথা খাটায় তাদেরকে বলা হয় কারিগর তোমরা কারিগর হয়েছ কিন্তু তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ তোমরা তোমাদের কাজের সাথে সাথে তোমাদের মাথা খাটানোর পাশাপাশি তোমাদের হৃদয়টাকে যদি মেলাতে পারো তাহলে তোমরা শিল্পী হয়ে উঠবে আমি চাই প্রত্যেকে তোমরা শিল্পী হয়ে ওঠো তোমাদের হৃদয়টাকে ব্যবহার করো একজন ডাক্তার সে যখন রোগী দেখে সে যদি শুধু তার কথা শুনে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দেয় তাহলে তার হৃদয় কাজ করবে না কিন্তু যদি সেই ডাক্তারটা তার মাথায় হাত বুলাই দেয় তার শরীরটা স্পর্শ করে তাকে সুন্দর পরামর্শ দেয় ওই রোগী কিন্তু ওই জায়গা থেকেই সুস্থ হওয়া শুরু হয়ে যায় ওষুধ হচ্ছে পরে কাজ করে তো এই হৃদয়টা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সজাগ থাকা উচিত তুমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তোমার কাছে একজন কম্পিউটার নিয়ে আসলো এটা ঠিক করে দেন তুমি দেখলা যে এটার সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে তুমি তাকে বললা যে এটা রেখে যান আমি তিন দিন পরে দেব তার মানে তোমার উদ্দেশ্য সৎ না তুমি যদি সাথে সাথে তাকে কাজটা করে দিয়ে দাও সে উপকৃত হবে এবং তোমার যে কাজটা সেটা হবে সেবা আর এই সেবা যদি তুমি করতে পারো তাহলে একসময় তোমার পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে তোমার কাছে প্রচুর লোক আসবে তুমি অনেক বেশি কাজ পাবা তোমার কাজ সুন্দর হবে তোমাকে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হিসেবে মনে করবে তোমার প্রতি একটা বিশ্বাস আস্থা তৈরি হবে তাদের এবং তুমি আনন্দের সাথে সেই কাজ করতে পারবা এই ছন্দের সাথে যারা তাল মিলাতে পারে তারা কখনো ক্লান্ত হয় না তোমার তোমরা যে এখানে ট্রেনিং করতে আসো এই যে কেউ হয়তো কম্পিউটার কেউ সিভিল কেউ ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে তোমরা পড়াশোনা করতেছ এই সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে তোমাদের কি ভালো লাগে যদি মনে করো যে এই কাজটা করতে তোমার আনন্দ হয় এই কাজে তুমি আনন্দিত হও তোমার ভিতরে একটা সৃষ্টি সুখের উল্লাস তৈরি হয় তাহলে আমি বলতে পারি পৃথিবীর অন্য কোন আনন্দ এমন কি তোমার যে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে ভালোবাসা থাকে সেটাও এর থেকে খুব গভীর হবে এবং তোমাদের এই সুখটা অন্য কেউ দিতে পারবে না আর এটা যার হয় যার নেশা এবং পেশা মিলে যায় তার মতো ভাগ্যবান আর পৃথিবীতে কেউ নাই অনেকে দেখবা আমাদের দেশে অনেক মানুষ আছে যারা অনেক দুঃখী মানুষ তারা কি করে নেশা করে যে তাদের দুঃখটাকে ঢাকবার জন্য মদ্যপান করে নেশা করে বিভিন্ন রকম ড্রাগস বিভিন্ন কিছু আছে তাই না এগুলি করে হচ্ছে তাদেরকে ভুলে থাকার জন্য তাদের কষ্ট দুঃখ এগুলি ভুলে থাকার জন্য কিন্তু তোমরা যদি আমার মতো এরকম সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকো কাজের জন্য তাহলে পৃথিবীর কোন নেশা দ্রব্য তোমার প্রয়োজন নেই তুমি এমনিতেই তোমার কাজের আনন্দ উপভোগ করতে পারবা আর যখন কেউ আনন্দে থাকে তখন সময় কোথায় দিয়ে চলে যায় টের পাওয়া যায় না তোমরা যখন স্কুলে পড়াশোনা করছো একজনের পর একজন টিচার আসতে থাকে এবং কোনো কোনো টিচারকে মনে হয় যে এই লোকটা কখন বের হবে ক্লাস থেকে আবার কোনো একটা টিচার যখন আসে তখন মনে হয় যে সময় কোথা দিয়ে চলে গেল তাই না এটা হচ্ছে যে ভালো লাগা থেকে আমাদের ভিতরে তৈরি হয় যে আমি যে কাজটা করব সেটার ভিতরে যদি আমার ভালো লাগা কাজ করে তাহলে সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় এই জন্য বলে যে প্রেমিকার বাড়ি সবসময় কাছে হয় তোমাদেরকে আমি এবার আর একটা স্তরে নিয়ে যাব এই বিষয়গুলি হয়তো তোমাদের এর আগে কেউ বলছে কিনা আমি জানি না তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা আসলে আমাকে দেখতে পাচ্ছ না এই যে এটা আমার মোবাইল আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে এই মোবাইলটা কার আমি কি বলবো আমার মোবাইল 
Hey, Hey, मन करो पृथ्वी थे चले जाए इंजिनियरिंग कपाल मध्य तुम्हें खुजे बेर करते तुम्हें क्या तुम शर शुद्धतार दरकार मन करबाजा चाकरी कब टाइ पकेटे टाक कब आसा क्या चाकरी होना टाइम आसा चिंता प्रकृति चिंता करते शिखे जाओ एक बार तुम्हारे अटकते प्रत्येक पढ़ी मुखे मुखे शुने शुने कर्मजीवन शुरू कर हिसाब कर लेकानिकल इंजिनियरिंग जगते क्षेत्रियंस छत्तीस बच्चों दीर्घ जत्र 
আমি সব সময় আমার কাজের চিন্তার মধ্যে আমি ডুবে থাকি আমি আমার মেশিন ডিজাইন করি সেই মেশিন তৈরি করি আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে ক্যাটসন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটসন সি এ টি এস ও এন ক্যাট মানে হচ্ছে কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন আর সন মানে হচ্ছে ছেলে তোমরা জানো এস ও এন সন ছেলে তো আমি যখন ক্যাট ডিজাইন করি সেখান থেকে যখন কোনো মেশিনের জন্ম হয় সেটা আমার সন্তানের মতো তাই আমার প্রতিষ্ঠানের নাম আমি দিয়েছি ক্যাটসন কম্পিউটার এডিট ডিজাইন থেকে যখন একটা মেশিন তৈরি হয় সেটা আমার সন্তানের মতো আমি তার যত্ন করি যেখানেই দেই না কেন খোঁজখবর রাখি আমার ক্লায়েন্ট খুশি আমিও খুশি আর এই সমস্ত কারণে আমাকে অনেক সমস্যায়ও পড়তে হয় কারণ সংসার আছে আমি যেহেতু আমার সব সময় একদিকে মনোযোগ থাকে অন্যদিকে মনোযোগটা একটু কম দিতে হয় দিতে পারি তো তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে তোমরা আবার সবাই আমার মতো হওয়ার দরকার নেই তোমরা সব দিকে তোমাদের নজর থাকবে তোমরা সব দিকে দৃষ্টিপাত করবে তোমাদের সংসার তোমাদের প্রতিষ্ঠান তোমাদের কাজ সব কিছুকে যাতে সুন্দর করতে পারো এই পৃথিবীকে তোমরা যেভাবে এসে পেয়েছ তার চাইতে কিছু ভালো করে রেখে যাবার চেষ্টা করবা তোমরা যেখানেই যাবা আমি এক সময় ভাষা পরিবর্তন করতাম যখন ব্যাচেলার ছিলাম বা বিয়ে করেছি একটু ঘন ঘন ভাষা পরিবর্তন করতে হতো কিন্তু ভাষা যখন মালপত্র নিয়ে আর একটা ভাষায় যাওয়া হয় পুরাতন ভাষার কি অবস্থা হয় তোমরা দেখছো কখনো কাগজের টুকরা ধুলাবালি বিভিন্ন কিছু থাকে আমি সবসময় ওইটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে যেতাম তার কারণ হচ্ছে যে আর একটা লোক যখন ওখানে আসবে সে যেন তোমার ময়লা পরিষ্কার করতে না হয় তুমি এই পৃথিবীকে যেভাবে পেয়েছ তার থেকে ভালো কিছু করে রেখে যেতে চেষ্টা করবা যাতে তোমার পরবর্তী প্রজন্ম এসে সেটা ভোগ করতে পারে ব্যবহার করতে পারে তাদেরকে যেন কষ্ট করতে না হয় আর তুমি যখন তোমার যখন মৃত্যু সময় চলে আসবে তখন তুমি খুব শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারবা এই চিন্তা করে যে তুমি তোমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছ তুমি সময়কে নষ্ট করো নাই আজকে আমি তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও উন্নতি কামনা করি তোমরা ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করো তোমাদের নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাও একটা স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করো এই প্রার্থনা করি এবং তোমরা আমাকে ইউটিউবে ফেসবুকে ফলো করতে পারো জেমস মার্টিন অধিকারী লিখে গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবে ধন্যবাদ সকলকে